ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இஸ் குவான்டிசேஷன் ப்ராசஸ் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு திஸ் ப்ராசஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்தா டிஎஸ்பி உடைய பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ ரீகேப் செஷன் பார்க்காதவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் அ ரீகேப் என்னென்னா டிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அனலாக் சிக்னலை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு அனலாக் சிக்னல் வருது அது வந்து அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டருக்கு போகுது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் டிஜிட்டலைஸ் சிக்னலை டிஎஸ்பி ப்ராசஸருக்குள்ளே சென்ட் பண்ணுது டிஎஸ்பி ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோன்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டருக்கு சென்ட் பண்ணுது ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு அனலாக் சிக்னலாக ப்ராசஸ்டு அனலாக் சிக்னலாக நமக்கு கேட்குது இதுதான் டிஎஸ்பியுடைய காம்போனன்ட்ஸ் ஓகே இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு அனலாக் சிக்னல் இல்லை சச்சஸ் ஸ்பீச் அது எதை மீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஏடிசி தட் இஸ் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொன்னோம் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா சாம்பிளர் குவான்டிசைசர் அண்ட் கோடர் அப்படின்ற த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ செகண்ட் கிளாஸ் நம்ம சாம்பிளரை பற்றி பார்த்தோம் சாம்பிளிங் ப்ராசஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அலையாசிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நைக்விஸ் தியரம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் சாம்பிளிங் ரேட் சாம்பிளிங் என்ன என்ன டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேசிக்காக சாம்பிளரை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் சாம்பிள் அண்ட் ஹோல் சர்க்யூட்னா என்ன எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா குவான்டிசேஷன் ப்ராசஸ் தட் இஸ் குவான்டிசேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கேரிட் பை அ டிவைஸ் கால் குவான்டிசைசர் ஓகே அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் குவான்டிசைசருக்கு அப்புறமேட்டி கோடர் ஓகே இப்போ குவான்டிசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் எ ரீகேப் ஆன் சாம்பிளிங் சாம்பிளிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னோம்னா கண்டினியூஸ் சிக்னலை வந்து டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் வேரஸ் த ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல் இஸ் கண்டினியூஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் கண்டினியூஸ் சிக்னல் இன்டு டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் ப்ரொவைடட் தட் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல் இஸ் கண்டினியூஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் சாம்பிளிங் அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் இங்கே ஒரு டயக்ராம் இருக்குது திஸ் இஸ் அ சாம்பிளிங் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து டைம் இஸ் டிஸ்கிரீட் பட் த ஆம்பிளிடியூட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ Uh, in order to make both time signal uh, discrete as well as amplitude signal discrete we are going into a process called quantization okay so uh, quantization converts continuous amplitude continuous amplitude signal into discrete levels a separate levels now here the amplitude is separate adavadhu inga vande amplitude vande டிஸ்கிரீட் ஆகிடுது ஸோ குவான்டிசேஷன் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைமும் டிஸ்கிரீட் ஆகிடுது ஆம்பிளிடியூடும் டிஸ்கிரீட் ஆகிடுது டைமும் டிஸ்கிரீட் ஆகிடுது ஆம்பிளிடியூடும் டிஸ்கிரீட் ஆகிடுது எங்கள் குவான்டிசேஷன் ப்ராசஸில் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஒரு இட் இஸ் கெட்டிங் மேப்டு இன்டு ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் ஓகேவா அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு இந்த கிராஃபில் பார்க்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் அ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தியரி அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக இந்த கிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பட் இட் ஹாஸ் லாட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு டூ பட் இது வந்து நான் ஒரு தியரியாக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வாட் இஸ் வாட் அப்படின்ற லெவலில் இந்த கிராஃபை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் த கோர் ஆஃப் குவான்டிசேஷன் ப்ராசஸ் கிராஃப் ஓகே திஸ் இஸ் அ அனலாக் சிக்னல் ஓகே க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது அனலாக் சிக்னல் இப்போ இதை நம்ம எப்படி குவான்டிசைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டா இங்கே ஒரு இது இது ஒரு சாம்பிள் அதே மாதிரி இது ஒரு சாம்பிள் இது ஒரு சாம்பிள் இது ஒரு சாம்பிள் ஓகேவா இந்த ஆம்பிளிடியூடில் வந்து பிட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த பிட்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் பிட்ஸ் ஃபோர் சீக்வன்ஸ் பிட்ஸ் அதெல்லாம் எழுதியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு சிக்னலாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த சாம்பிள் இந்த கண்டினியூவஸ் சிக்னலில் இந்த குறிப்பிட்ட சாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் தட் இஸ் த திஸ் பிட் ஓகே ஸோ இந்த பிட்டுக்கும் இந்த பிட்டுக்கு இடையில் வந்து த சாம்பிள் இஸ் லைங் ஸோ இப்போ இதுடைய வேல்யூ எது கூட கரஸ்பாண்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் கொஷின் இதுதான் சாம்பிளைஸ் குவான்டிசைஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த அனலாக் சிக்னலை என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ஸ்டார் சிக்னல் ஓகேவா இதுதான் சாம்பிள் சிக்னல் நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் இது இதை வந்து ஒரு லெவல் லெவலாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு லெவலில் எந்த லெவலில் இந்த சாம்பிள் சிக்னல் வந்து விழுது அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் வேவ
ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பை விட செகண்ட் ஸ்டெப் அதிகமாக இருக்குது செகண்ட் ஸ்டெப்பை விட தேர்ட் ஸ்டெப் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஈஸியாக லொக்கேட் பண்ணிடலாமா எந்த இடத்துல அதாவது ஃபோர்த் பிட் அதாவது இந்த பிட் ஐ திங்க் திஸ் திஸ் ஓகே இந்த பிட்டுக்கு இடையில் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்றுக்கும் இடையில் இந்த சாம்பிள்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இது மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வேல்யூ வந்து எதை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோவுக்கு நியராக இருக்கா இல்லை ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்றுக்கு நியராக இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி த்ரூ ஸ்டெப்ஸ் ஓகேவா இங்கே வந்து குவான்டிசேஷனில் குவான்டிசேஷன் அப்படிங்கும்போது ஸ்டெப்ஸ் ஆக்கிடுறாங்க அந்த சிக்னலை இது மூலமாக தான் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பாசிபிள் பண்ணுறது எங்கே நடக்குதுன்னு சொன்னால் குவான்டிசைசருக்கு உள்ள ஸோ இந்த டெக்னிக் அதாவது இப்போ இது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்னா ஆர் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோக்குள்ளே லை லை ஆகுதா அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் ரவுண்டிங் டெக்னிக் அண்ட் ட்ரங்கேஷன் டெக்னிக் ஓகேவா நான் ரவுண்டிங் டெக்னிக் இஸ் நத்திங் பட் பிரிங்கிங் த க்ளோஸ்னஸ் டு த வேல்யூ அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூக்கு நார்மலாக தெரியும் ரவுண்டிங் வேல்யூவை ரவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரிஜினல் ரவுண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் வேல்யூவுக்கு எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துகிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதை ரவுண்டாக எழுதணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு ட்ரங்கேஷன் இஸ் ட்ராப்பிங் த டிஜிட் சிம்பிளி ட்ராப்பிங் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது வில் டே வில் லீவ் த சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ட்ரங்கேஷனாக அப்படியே விட்டுறது தான் அதாவது இப்போ இந்த சிக்னல் சப்போஸ் இந்த குறிப்பிட்ட சாம்பிள்டு சிக்னல் இருக்கா இந்த சிக்னலை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து சிக்ஸ் செவன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இது எந்த இதுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு டெக்னிக் மூலமாக நம்ம வி கேன் லொக்கேட் த சாம்பிள் சிக்னல் ஓகேவா த்ரூ ஏ நம்பர் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதோடைய ஓகே பிஃபோர் தட் நம்ம பார்த்தோம் இந்த இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால் ஸ்டெப் சைஸ் ஓகே ஸ்பேசிங் பிட்வீன் டூ அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் ஓகே தீஸ் ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா தீஸ் ஆர் தீஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டேஷன் லெவல் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு லெவல் சிக்ஸ் எயிட்டு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு நம்ம பைனரி டிஜிட்ஸில் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு இடையில தான் சாம்பிள் சிக்னல் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் எந்த ரெண்டு வேல்யூவில் நம்மளோட சிக்னல் ஃபால் ஆகுது அப்படின்றத இந்த ஸ்டெப் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அப்புறம் இந்த ஆம்பிளிடியூட் டிஸ்கிரீட் ஆஃப்டர் குவான்டிசைசிங் என்ன ஆகும் ஆம்பிளிடியூட் வில் பி டிஸ்கிரீட் ஸோ இந்த டிஸ்கிரீட் ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ஆர் கால்டு அஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் லெவல் டிஸ்கிரீட் ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிசைஸ்ட் அவுட்புட் இஸ் கால்டு அஸ் ரெப்ரஸன் இஸ் கால்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் லெவல் டிஸ்கிரீட் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் குவான்டிசைஸ்ட் அவுட்புட் இஸ் கால்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் லெவல் அதாவது ஒன்றுமே இல்லை குவான்டிசேஷன் குவான்டிசைஸ்டு சிக்னல் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இதோடைய மெயின் கான்செப்ட் ஸோ வாட் இஸ் குவான்டிசேஷன் எரர் அதாவது இன்புட் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலுக்கும் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் அண்ட் த குவான்டிசைஸ்ட் அவுட்புட் இஸ் கால்டு குவான்டிசேஷன் எரர் அதாவது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் இன்புட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் வித் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் அதுவுடைய டிஃபரன்ஸும் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் வித் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல் அண்ட் த குவான்டிசைஸ் குவான்டிசைஸ்ட் அவுட்புட் அதுதான் குவான்டிசேஷன் எரர் இந்த எரர் தான் இந்த குவான்டிசேஷன் எரர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ கொடுக்குற வேல்யூ ஃபைவு ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் வருது இப்போ அந்த ஒன் அப்படின்றது தான் குவான்டிசேஷன் நாய்ஸ் அதாவது குவான்டி த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இன் குவான்டிசேஷன் எரர் இஸ் கால்ட் குவான்டிசேஷன் நாய்ஸ் ஓகேவா இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் அதாவது குவான்டிசேஷனாக ஒன்றுமே இல்லை டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலை டிஸ்கிரீட் டைம் அண்ட் டிஸ்கிரீட் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது தட் இஸ் டிஸ்கிரீட் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலை தான் அது மெயினாக டிஸ்கிரீட் லெவலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது எப்படி அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு அனலாக வந்துட்டு வந்த கண்டினியூஸ் அனல ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலை ஸ்டெப்பில் இல்லை ஸ்டெப்ஸாக பிரிச்சுக்கிறாங்க த்ரூ தட் இஸ் கால்டு ஸ்டெப் சைஸ் ஸோ வி கேன் மேக் த ஆம்பிளிடியூட் இன் டு
ஓகேவா இது இவ்வளோ தெரிஞ்சிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னா கோடர் இதுவுமே நீங்கள் நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சிருப்போம் அதாவது இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா குவா இப்போ டிஸ்கிரீட் டைமும் வந்துருச்சு டிஸ்கிரீட் ஆம்பிடியூடும் வந்துருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஜிட்டல் சிக்னல் ரைட் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம கோட்ஸ் பைனரி கோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் த்ரூ கோடர்ஸ் அதாவது என்கோடிங் டீ கோடிங் அப்புறம் கிரே கோடு ஸ்கேலிங் சாரி கிரே கோட் சிஸ்டம் அப்புறம் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஒன் அந்த கான்செப்ட்ஸ் அந்த கோடிங் டெக்னிக்ஸ் வேரியஸ் கோடிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது மூலமாக இங்கே கோ கோடிங் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சுருப்போம் விச் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் டு டிஎஸ்பி இன் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ கோடருக்கு வந்தோடனே என்ன ஆகும் பக்காவாக ஒரு பிட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகேவா டிஜிட்டல் டேட்டா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கோடிங்கில் கன்வெர்ட் ஆகிடும் இங்கே எல்லாம் ஒரு இங்கே வந்து பல்ஸ் சிக்னல்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன போகும் அப்படின்னு சொன்னால் இது டிஎஸ்பி ப்ராசஸருக்குள்ள போகும் இதுதான் குவான்டிசைசருடைய கான்செப்ட் சாரி குவான்டிசைசனுடைய கான்செப்ட்டு வேற மேற்கொண்டு கோடர்ஸ் பற்றியோ இல்லை கோடிங் பற்றியோ டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்னல்ஸ் சாரி சிஸ்டம்ஸ்னால் என்ன அப்புறம் டைம் ஸ்கேலிங்னால் என்ன டைம் ஷிஃப்ட் தியரம்னால் என்ன அதில் அதில் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேஷுவல் சிஸ்டம்ஸ் நான் சாரி காசல் சிஸ்டம் நான் காசல் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறமேட்டு வேற அந்த லீனியர் நான் லீனியர் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னா க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வி வில் டூ இட் ஃபார் யூ தேங்க்யூ